好像追尾了，估计要好一阵子。老哥，老哥，我去追你！我还有事儿。我儿子，不是第一次啊！那你他妈的好意思跟老子要钱？进去过的，咱们夫人会不会？闭嘴！跑步多久了？应该十分钟。顾少，小北姐，你欠我的债还没有还清，我不许你死。这么小的身板，居然挺住了！妈妈，妈妈，妈
现在您不吃不睡，身体怎么受得了？站在这儿看我笑话呀？我少，明明自己把人送进来死掉，还差半个死的。穆少，您这次确实是过了。您明明那么爱他。
。要不是大学的时候，楚楚小姐救了你一命，你会这么坚持的要选择她吗？您只是在报恩，是责任不是爱。穆少，咱们夫人又做错了什么呢？让您这样对她，够了。这事这么久了就无法无天了。我的心思，其实你能察觉出来，出去吧。是。不许看了，出去。你这么好看，为什么不要看？作为一个大小姐。你总能说这么不要脸的话。好，我走了。没事，没事。妈妈，妈妈，你醒了醒。小医生，真是麻烦您照顾我们夫人了。小花闹了很久，穆少才终于答应让她来见。把婉晴弄成这样的人，抓到了。穆少已经处理得一干二净了，这个不劳你费心。肖医生，我知道您一定很想让那个人下地狱，但是您毕竟是救死扶伤的医生，来顺穆少更方便些，也更解气些。你不用拐弯抹角的踩我，等婉晴醒了，自然知道她的选择。秀元哥哥，听说婉晴姐姐住院了，这不是你该关心的事儿。不说了，大学时你为了救我而住院，当时是不是也很难受？秀元哥哥，能换来你的承诺，再难受我也心甘情愿。下个月就结婚。好啊。夏文清，我不能再一厢情愿的困住你了。我这么病，以前放我被窝的时候，可能我就是。怎么现在闲着？还觉得我很恶心吗？你这么乖，现在都是强强强行的。这东西，你受不起去吗？而且，你这一会很辛苦吗？我觉得我就像是因为你的离开而难。我为什么要占据我的内心？我明明应该很讨厌。总是缠着我，他让我失望，我并不牵挂你，还要求我独自离开。我看，你都没有意识。你真够潇洒的，婉晴都伤成那个样子，还想着跟他不离不弃？这不是他想要的吗？大概知道他是我们的事情。你但凡有认真了解过他，知道他就不是那么轻易放弃。什么意思？我不知道你们那两边是怎么的，但婉晴是那么的爱你，用五年来都没有找过任何一个男人。
我是在他最难的时候认识他的。当时我们吃的是蜥蜴城，而他挺着大肚子却没有释放出死气，也是没有希望。你认识满清的时候，他已经怀孕了。那夏晨是谁的孩子？当然了，你们离婚五年，夏晨五岁，你认为是谁的孩子？可，他明明说过。吴景月，我还以为你很聪明，怎么他说的那些胡话你都信？他说实话的时候，你怎么一点都不信？